ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീടിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷംനാത്താനുള്ള ഒരു വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെയ് മൂന്നാം തീയതി വരെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ചിലവഴിക്കും നാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോണിൽ കളിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ചില യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അവർ പറയുന്നത് അവരെന്താണ് ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റീച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സമയം കളയേണ്ട നേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഈ ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് നിയാസ് ലാബിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം മാക്സിമം വാലുബിൾ ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് നോർമലായിട്ട് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജുകൾ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ജോബിന് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയം വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റും രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ വേവിൽ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒഡാസി ജി അതുപോലെ യു ഡി മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വരുമാനമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുഷിഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് പേഡ് ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളും പ്രോജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നല്ല വീഡിയോസുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബി സേഫ് ബി എ ഹീറോ ഐസ് എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മാത്രമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നടന്നു വന്നു ഓഫീസിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കമ്പനിയൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് എൻഗേജ് ആയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ബോറടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊരു വർക്കിൽ എൻഗേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് കൊറോണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നാൽ ഇന്നും പല ആളുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം കോവിഡിനും അതുപോലെ നാല് ഫേസാണ് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് രോഗികൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നും നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് രോഗികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതായത് അവർ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു രീതിയിലും നിലവിലുള്ള രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് ഫേസ് ത്രീ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രമായാലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ട്വൻറ്റി വൺ
എല്ലാം വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കും അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൂവൊക്കെ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് പൂച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വെള്ളം നനയ്ക്കും അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ആ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കും എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അപ്ലോഡൊക്കെ ചെയ്യും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വീണ്ടും വാട്സപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് വാട്സപ്പിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ചാറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും നെറ്റിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് അടുത്ത കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകൾ കൊറോണേനെ പേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ആണോ പേടിക്കുന്നതെന്ന് വരെ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി പിന്നെ മാക്സിമം വീട്ടിലിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മളൊരു ഒത്തൊരുമ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അടങ്ങിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പം ഏകദേശം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കൊറോണ കുറവായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊറോണേനെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തു തന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ന